Здравствуйте, с вами Эдуард. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как вы можете изменить свою фотографию, свою картинку, добавить что-то в нее, текст, свою подпись и разместить ее на ваш сайт, визитку, на ваш сайт, воронку, то есть, или как ее еще называют, называют подписывающий сайт, то есть кто как называет. Итак, начнем с того, что у вас есть, например, фотография хорошего качества. Берем фотографию сначала для редактирования. И вам сверху вот нужно добавить туда текст. Для этого мы берем редактор вот в Астоне, да, вот Я использую этот редактор Фастон. Мне он очень нравится. Вот он. Он бесплатный, простенький. Итак, мы берем с вами фотографию. Дальше нам нужно сверху на фотографии увеличить холст то есть как бы есть фотография есть холст на котором она находится для этого справа меню появляется изменить размеры холста вот появляется такой вид может появиться вот такой вид вот что только ширина высота и все есть тогда галочка вот здесь расширение режим расширения кликайте и у вас появляется куда будем расширять то есть мы будем расширять вверх вот на 300 символов вот сюда вводим 300 пиксель Фон выбираем, ну тут белый выберем, нажимаем ОК. Вот у нас сверху появилась такая область, куда мы будем заносить наше имя, фамилию и подпись. Как это сделать? Вот здесь вниз спускаемся, здесь есть А, Б, С. То есть это выдается рисование. Запускаем. И нам нужно текст ставить. Вот наш текст. Вставляем. Как обычный текст, то есть вставляется сюда текст. Пишем здесь вашу фамилию, имя, имя, фамилию. Начинаем всегда писать с имени, потому что все-таки имя главное. И если какой-то размер не устраивает, тогда надо выделить просто вот все, что вас не устраивает, и здесь вот изменять размеры, да, вот так побольше там, поменьше, вот 48, пожирнее там, цвет также тут можно все изменить, то есть как обычно. После того, как изменили, можно его вот так вот немножко переместить, выровнять, вот нас так устраивает. Также здесь бывает у нас, что можно вот тень сделать, да, вот так вот, ну, нам вроде как не нужна тень, все нормально. Вот. Сохраняем. Окей. Теперь нам нужно сюда добавить нашу подпись. Как делается в этом редакторе? Это делается с помощью такой возможности, как водяной знак. То есть идем в левое меню, выходит водяной знак. И мы с вами выбираем фотографию. Фотографию вот эту картинку, которую будем добавлять. Да? Нажимаем открыть. И дальше мы здесь вот ее можем двигать. Да, вот как нам нужно разместить. Если нужно, мы можем увеличивать также вот точно, да. Есть, ну вот, мы вот разместили, нас так устраивает. Окей. Вот мы с вами сделали фотографию. Но это я тут вниз подполистал. У нас размер фотографии 646 пикселей на 1200. Это очень большой размер. Для того, чтобы размещать на сайтах фотографии достаточно иметь там 137 пикселей или 150 первую цифру. Как это уменьшить? То мы можем вот здесь уменьшить вот размер. Такие две елочки, изменить размер. И здесь прямо набираем в первую, там 150 пикселей. Она автоматом вторую подделывает. Нажимаем ОК. Вот наша фотография. А если надо что-то подрезать, то здесь вот есть... Обрезать, выходит окно, и если что-то надо, то вот так вот можно вот подрезать, да, вот чуть-чуть вот так, да, вот подрезаем, нажимаем обрезать. Вот наша фотография с, э, с, с именем, фамилией и подписью готова для размещения на сайте воронки. Мы нажимаем, выходим по Escape фотографии, нажимаем сохранить, вводим. Ну, например, цифра 2. Ну, вы сохраняете по нормальным именам. Нажимаем 
входим в наш редактор, где мы редактируем наши страницы, HTML страницы делаем просто очень элементарно. Делаем здесь вставка, рисунок из файла. Выбираем нашу картинку 2, вот она, делаем вставить. Вот у нас получился нормальный сайт. Нажимаем сохранить и предпросмотр. Вот так вот будет выглядеть наш подписная страница на вот данный курс, который у меня, кстати, был, когда я делал. Вот. Так вот элементарно это делается. Еще хотел сказать, ну вот я тут делал книгу, мне нужно установить было картинку сюда, что это электронная версия книги. Вот сейчас наша с Людмилой выходит книга уже. Мне нужно было установить сюда такую картинку, что это электронная книга. То я тоже использовал водяной знак. Только уже брал другой водяной знак, вот PDF. И заметьте, у него расширение PNG. То есть обычно такие файлы с расширением PNG, у них фон прозрачный. Видите, тут все прозрачно. Фон прозрачный. То есть когда мы наводим, куда-то кладем его, то у нас нет вот такого белого окромления. То есть мне нужно было указать, что это PDF файл. PDF электронная версия мы готовим. Вот мы ее так уменьшаем. Вот сюда вот так ставим. Чуть-чуть еще уменьшим. Вот в результате сделал такую вот картинку очень просто. Нажимаем ОК. Получили с вами вид книги, только уже электронной версии. Используйте данный редактор. Очень простой, легкий, не требует установки. Можно его носить на флешке с собой в любом компьютере вы его всегда запустите он будет работать вот большинство что мне нужно я отправлю в нем очень удобно используйте его я и дальше буду вас учить как им пользоваться до встречи с вами был эдуард